你想想，若是以一粒沙、一株草、一棵树、一座山等有形的物为参照，以整片山河天地、日月星辰为火种，那才是属于自己的道。何人偷袭？千古年间，言法论道之时，若有惊人之语，偶有天雷降世。可如今，连正常的天劫都早已没有了。刚才怎么会？哼，总之是我倒霉，莫名其妙遭了雷劈呗。很多人寻不到稀世宝火，甚至什么神验都得不到，才会自然极身。可我觉得。这才是正确道路。天地万中齐名，这是各大古教、道统在昭告天下，三千州天才大战就要开始了。千古造化，遗存至今，也许这是最后的机会。啊！你你,你个败家子，将绝世天火的送人了！那可是仙种，仙种，多少教主追寻多事都不可得的仙种，送都送了，大不了再找找别的呗。你，三千州天才大战眼看开启，别说那些风云冰山境地的历代第一了，就是当时的年轻奇才，也都会寻到稀世宝火，进去后就会点燃而成神。你拿什么抗衡？怕什么？我都说了。那些人加一块都比不过我。不知天高地厚，没有古火仙种，你连近千百名的希望都没有。哎，看来我还是得豁出这张老脸来，给你把大赤天火夺来。哼，去练八九天功。那个小破山门。应该就在附近。那位大师兄打胜陆师弟，恐吓柳师弟，今日绝对不能放过。天人族的道友，今日做个见证。我们只是讨个公道，可不是仗势欺人。呃、敢问道友，你们天仙书院的山是会自己跑的吗？已然临近神火境了。这关艰辛的一步究竟该怎么走才对？还有，晚饭到底吃什么呢？嗯、就是他，那个破山门的大师兄。我天人族今日就带天仙书院的道友收了你。天人。回去告诉天人族，我就在此处等着，来一个我揍一个。坤莫兄，传闻名为荒的少年魔王曾在天人族搅起风云，不知是真是假。嗯，那人倒是去过天人城，不过没什么了不起。我虽未亲眼见过，但听说当时若非有人求情，火族英杰直接就将他击杀了。我倒听闻。是天人族觊觎他的宝术，恩将仇报。谣言，这是在诋毁我族。此人不过是浪得虚名之徒罢了。可我听凤舞说起过，他曾在元天秘境内见过荒杀明子，战太阳神藤。如此战绩，怕是并非浪得虚名之徒吧？坤<笑>梦师兄，师兄
，外面有个小破山门的大师兄，竟敢挑衅我天人族，还扬言只要是我天人族的人，他看一个揍一个。何人这么大胆子？带我过去，今日定当讨个说法